കേരളത്തിന്റെ ടെക്നോളജി യുഗത്തിന് തീപിടിപ്പിച്ച ഐ ടി റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് ടെക്നോ പാക്കിന്റെ ആദ്യ സിഇഒ രാജ്യം ഐ ടി അനേബിൾഡ് ഗവേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അതിന് ജീവൻ നൽകിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ജി വിജയരാഘവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കേരളത്തിന് കാണിച്ചു തന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ പുതിയ പാതയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറിലുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ പീരീഡിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആരും വരാൻ പ്രിപ്പയർഡല്ല ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയൊരു വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യായിരം പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം ഒരു അയ്യായിരം പേർക്ക് ഐ ടി രംഗത്ത് അന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാറ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് ജോലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് ജോലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് പരോക്ഷമായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അന്ന് അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അത് ഇന്ന് മാറി ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തിന് എഴുപതിനായിരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ ജോലിയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സമവായം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായതും ഫയലുകൾ നീക്കാൻ സ്വീകരിച്ച അസാമാന്യ വേഗവും ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും തുടക്കഘട്ടത്തിലും നിർണായക ഘടകങ്ങളായി നയനാർ ഗവൺമെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നയനാർ ഗവൺമെന്റ് അന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ കല്ലടി പക്ഷെ അടുത്ത് വന്ന കെ കരുണാകരനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രീക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓഫീസറിൻ്റെ ഒരു ചുമതല ടി സി എസിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവല് ഏകദേശം നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിനകം ആ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ കേരളത്തിന് ഇനിയും ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല സംരംഭങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ കേരളത്തിനാകുമെന്നാണ് അതിന്റെ ശില്പികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന ജി വിജയരാഘവന് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോൺ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ദുബായി മാത്രമാണ് ജി സി സിയിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് നോൺ റെസിഡൻസ് അമേരിക്കയിലും സിംഗപ്പൂരിലും യൂറോപ്പിലും ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല റിവേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുക അവരെ ലോക്കൽ ആൻ്റർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാറ്റം കാണും മികച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു ഗവേണിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി വേണ്ടത് വികസനത്തിലും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റിലും സംസ്ഥാനം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുറെ അധ്യാപകരും പഠിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുറെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് മാറ്റം സിലബസ് മാറ്റം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വരണം ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇടറാത്ത ശബ്ദത്തിൽ കേരളത്തിന് ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ ക്രാന്തദർശികളായ ചിലരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫൈറ്റിന്റെ കൂടി റിസൾട്ടാണ്